ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ తెలుగులో సీజన్ వన్ అందులో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు హోస్ట్ లేదు నువ్వు వెళ్ళు డెఫినెట్ గా నీకు బాగుంటుంది వి నో యూ కదా నీకు డెఫినెట్ గా ఉంటుంది అలాంటి పరిస్థితి వస్తే నువ్వు హ్యాండిల్ చేసుకుంటావు నువ్వేం మిమ్మే చెట్టు కాదు కదా అని చెప్పి మోటివేట్ చేశారు మధుకు చెప్పాను నేను సరే మాది ఎందుకు మనం రిగ్రెట్ అవుతాం తర్వాత అందరూ బాగుంది మంచి చేయమంటున్నారు ఒకసారి చేద్దాము ఇన్ కేసు నాకు కంఫర్టబుల్ లేకపోతే ఎలా బయటకు వచ్చేస్తాను సో మనం చేసి ఎందుకు రా చేయలేదు అన్న ఇది మనం ఉండకూడదు సరే ఫినిష్ చేద్దాం అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యి సరే ఇలా ఉండబోతుంది ఇలా ఉందాము మాక్సిమం కోపం తగ్గు చేసుకుందాం అన్ని ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాను అన్ని ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాను వెళ్ళిన వెంటే మండేలో కూడా సార్ మండేలో అప్పుడు ఇక్కడ కాదు కదా మనకి అంటే హైదరాబాద్ లోనే అప్పుడు లోనావాలా మేబీ ఫర్ దేమ్ ఇట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్ బికాస్ ఈవెన్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ ఇట్ గేవ్ ద బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బికాస్ ద దే కుడ్ సీ ద డిటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇప్పుడు వీళ్ళు నిజంగానే మా నుంచి అంత దూరంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏమన్నా కావాలంటే స్టూడియో అనుకున్న స్టూడియోలో పైన ఎక్కి హాయ్ అంటే పలకరించేలాగా ఉంది ఉండదు బట్ ఇక్కడే ఉన్నారు బానే ఉన్నారు లోనావలాలో అసలు ఎలా ఉన్నారు మనం బిగ్ బాస్ హౌస్ లోంచి ఆ ఫుటేజ్ చూస్తున్నా కానీ ఏదో ఒక చాలా దూరంలో ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారు అని ఒక వరీ అయితే ఉండేది అండ్ వీ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ నేనైతే బిగ్ బాస్ అంటే ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఇలా చేస్తారు టాస్క్లు ఇలా ఉంటాయి అన్నీ చెప్పి ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఇలా హ్యాండిల్ చేయండి ఇది బయటకు చెప్పొద్దు ఇవి కొంచెం మీరు చూసుకోండి దాని ప్లాన్ ఇలా ఉంటుంది ఇవి మీకు చెప్తున్నా నేను మీరు ఎవరికి చెప్పద్దంటే అక్కడ వెళ్ళగానే నేను చెప్పినవన్నీ అందరితో చెప్పాను ఇలా ఉంటుంది అంట ఇలా ఉంటుంది రేషన్ కూడా తనే చెప్పింది వీక్లీ వన్స్ వస్తుంది అని సో అది కూడా తెలియదు అక్కడ హౌస్ వచ్చేసి అందరికి అంటే కొంతమంది తెలుసు కానీ చెప్పట్లేదు వాళ్ళు నేను ఇంకా బోలాశంకర్ అన్ని చెప్పాయి ఇంత వస్తుంటాయి అదంత వస్తుంటాయి నేను రియలైజ్ కూడా అవ్వలేదు అది అంటే హీ నెవర్ వాజ్ లైక్ ఐ ఐ డిన్ సీ ఏ డిఫరెంట్ పర్సన్ అంటే బిగ్ బాస్ కోసం తను వేరే పర్సన్ గా చేంజ్ అవ్వలేదు తను ఎలా ఉంటారో అలాగే ఉన్నారు ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్తగా ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళకి అమ్మో ఆయన కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నారు అలా ఎలా ఇంప్రెషన్ వస్తుందో బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఈయన వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆడియన్స్కి కూడా ఆ ఇంప్రెషనే వచ్చింది కొంచెం తను కోపం ఎక్కువ అది ఇలా ఇలా అనేసి దాని తర్వాత దెర్ ఈజ్ అ రీజన్ బిహైండ్ ఎవ్రీథింగ్ తను ఊరికే కోపడ్డు అలాగని ఆ హౌస్ మేట్స్ కోసమే ఇప్పుడు అక్కడ తను కోపడింది కూడా తన పర్సనల్ ఇది కంటే హౌస్ అందరూ సఫర్ అవుతే ఇంకా తొందరగా రియాక్ట్ అవుతారు తనకి అంటే కొంచెం ఒక మూడు నాలుగు రోజులు టైం ఇస్తారు బట్ అదే అది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కైనా తన ఫ్రెండ్స్ కైనా లేకపోతే సొసైటీలో ఏదన్నా అంటే అది ట్రిగ్గర్ ఇమీడియట్గా వస్తుంది ఇమీడియట్ రియాక్ట్ అవుతారు హీ వాంట్స్ ఎ సొల్యూషన్ ఇమీడియట్లీ సో అలాగా వెన్ హీ స్టూడ్ ఫర్ పీపుల్ అండ్ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ అది బై నేచర్ తను ఎలా ఉన్నారో అలాగే ఉన్నారు అండ్ ఐ వాజ్ విషింగ్ పీపుల్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హిమ్ ద వే హీ ఈజ్ అని అండ్ ఫినాలే వచ్చేటప్పటికీ ఎవ్రీ వన్ లవ్ దిమ్ సో అది అసలు టెన్షన్ అనమాట అమ్మ ఇప్పుడు ఎవరు చేతుతారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఎవరు 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 విన్ అవుతారు అనేది ఒక చాలా టెన్షన్ క్రియేట్ చేసేసారు అసలు నిజంగా ఇంకా ఓకే అందరు హార్ట్ లో ఉన్నారు అసలు ఆ టైటిల్ విన్ అవ్వడం అంటే అప్పుడు ఫస్ట్ అది వేరు ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేరు బట్ అది మాత్రం ఒక మాకు ఎప్పటికీ శివబాలాజీ గారు అతని కోపం అతని అంటే ఎమోషన్ ఫ్యామిలీ ఎపిసోడ్ వచ్చేటప్పుడు కానివ్వచ్చు అసలు అమేజింగ్ అంతే ఒక ఆవిడ పెద్ద ఆవిడ షీ మస్ట్ బి అంటే ఆవిడ లెటర్ రాశారు ఎఫ్బిలో పోస్ట్ చేశారు అనమాట ఆ లెటర్ ఏంటంటే ఏమన్నా అవుతుంది హౌస్లో అంటే హీఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ టు స్టాండ్ అండ్ క్వశ్చన్ ఈవెన్ బిగ్ బాస్ అలాగే ఎవరి మీద కోపం వస్తే చెప్పేస్తున్నాడు అలా ఆ కోపడిన వ్యక్తికి కూడా నువ్వేం తింటావు నీకేం కావాలి అని మనిషి మనిషిని అడిగి అంటే నేను దోశలు చేశాను అందరు తినేసేయండి కాదు నీకు దోశ కావాలా నీకు ఆమ్లెట్ కావాలా నీకు ఇది కావాలా నీకు ఇది కావాలా అని అంత గొడవలు అవుతూ తనని వేరే వాళ్ళు డిస్రెస్పెక్ట్ చేస్తూ తను తప్పు అని వేలెత్తి చూపించే వాళ్ళకు కూడా ప్రేమగా వండి పెడుతున్నాడు వాళ్ళకి ఏం కావాలో అది చేసి పెడుతున్నాడు హీస్ రియలీ అమేజింగ్ అనేసి ఒక ఆడు లెటర్ రాస్తారు దట్ వాజ్ లైక్ రియలీ ఎమోషనల్ ఫర్ మీ నాకు 
మీరు కూడా లోపలికి వెళ్ళగాని బాలాజీ గారిని చూడగానే ఏడ్చేసారు కదా చాలా ఎమోషన్ అయ్యా అస్సలు ఇద్దరు కూడా ఏడుస్తారని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు చాలా కంట్రోల్ అయ్యాయి పిల్లలది లెటర్ ఒకటి వచ్చింది పెద్దోడు రాసింది అది ఓపెన్ చేసిన వెంటనే నాన్న అని చదివిన వెంటనే కంట తప్పని చూస్తాను రోజు కిషోర్ తీసుకుని దుడి చేసుకున్నాను నిజంగా నిజంగా మేము ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని కొన్ని ఎపిసోడ్స్ మాకు వాంటెడ్లీ మనం కూడా చూస్తాం కదా ఫస్ట్ ఎప్పుడు స్పెషల్ అంటే సీజన్ వన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడము అది ఎవరికి తెలుగు ఆడియన్స్ కి ఎవరికి తెలియదు కొత్త పరిచయము అందులో టైటిల్ విన్నింగ్ ఫస్ట్ శివ బాలాజీ గారు బిగ్ బాస్ అని పట్టుకనే బిగ్ బాస్ సీజన్ వన్ శివ బాలాజీ మనోహర్ అని వస్తుంది అండ్ అసలు నిజంగా ఎవరికైనా ఏమైనా అయితే హెల్త్ స్కిన్ డిసీజెస్ వస్తే మీరు చూస్తారా బిగ్ బాస్ చూస్తాడు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమంది వాళ్ళకి ఎంత ఇన్నోస్ అంటే ఇన్నోసెంట్ కాదు కానీ అదొక ఆ కోపం కూడా ఎంత క్యూట్నెస్ కనిపించేది అంటే నిజమే కదా చాలా మంది అదేదో సినిమా షూటింగ్ లాగా సో ఆ సీన్ లో మీరు బాగా చేశారు సార్ అంటారు ఇప్పుడు అది నిజం ఎమోషన్ అయ్యా అది సీన్ కాదు అందులోని మళ్ళీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు వీకెండ్ ఎపిసోడ్ లో చూపించడం అసలు ఎంత బాగుండేది అంటే అంత బాగుండేది అండ్ నేను చెప్తున్నాను కదా డిస్టెన్స్ ప్లేట్ రియలీ హార్డ్ ఆన్ మీ నిన్ను సెవెంటీ డేస్ అసలు ఎప్పుడు తను వదిలి నా పెళ్ళైనప్పటి నుంచి అంటే నాకు తను పరిచయం అయినప్పటి నుంచి ఎప్పుడు సెవెంటీ డేస్ గ్యాప్ లేదు ఈవెన్ ఫోన్ లో కాన్వర్జేషన్ లో కూడా హార్డ్లీ వన్ డే గ్యాప్ వస్తుందేమో దట్టు చాలా బిజీగా ఉన్నారు వర్క్ లో ఉన్నారు స్టోరీ సిట్టింగ్స్ లో ఉన్నారు అలా అంటే తప్పితే సెవెంటీ డేస్ అసలు మాట్లాడకుండా మనిషిని చూడకుండా అంత గ్యాప్ లేదు సో నేను హౌస్ లోకి వెళ్ళి వచ్చేసేటప్పుడు ఒక సాంగ్ ప్లే అవుతుంది నీ సెలవడిగి ఒక సాంగ్ వస్తుంది ఆ సాంగ్ ఇప్పుడు ప్లే అవుతే కూడా నా కళ్ళలోంచి ఇట్లా నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి ఐ డోంట్ నో మేబీ దట్ ఆ రీక్యాప్ లాగా మై మైండ్ ఎలా అలా ఫ్రీజ్ అయిపోయింది అనుకుంటా అది నాకు తెలీదు ఒక రోజు కార్ లో వెళ్తూ ఉన్నాము ఆ సాంగ్ ప్లే అవుతుంది నేను ఏడుస్తున్నా ఐ డింట్ నో వై ఎమ్ ఐ క్రైయింగ్ బికాస్ ఆ సాంగ్ వస్తుంది నా కళ్ళలోంచి అట్లా నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట అప్పుడు ఏంటి సాంగ్ ఎందుకు ఇంత డిస్టర్బ్ చేస్తుంది ఆ లిరిక్స్ ఒకటి చాలా ఎమోషనల్ ఉంటాయి దానివల్లన అసలు ఎందుకు వై ఇస్ ఇట్ డిస్టర్బింగ్ మీ సో మచ్ అంటే యాక్చువల్గా నేను హౌస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఆ ప్రోమోస్ అవన్నీ వేశారు కదా టెలికాస్ట్లో వేసినప్పుడు ఆ మూమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తనని వదిలేసి వచ్చేటప్పుడు వేసిన సాంగ్ అనమాట సో అది మొత్తం నా బ్రెయిన్లో అలా ఫ్రీజ్ అయిపోయినట్టు ఉంది నావు మెల్లగా ఇప్పుడు ఐ రియలైజ్డ్ ఇట్ కాబట్టి నా ఐ కెన్ లిటిల్ కంట్రోల్ ఏ బట్ ఆ సాంగ్ ప్లే అయితే వెంటనే ఆ డిటాచ్మెంట్ ఆ పెయిన్ అవన్నీ గుర్తొచ్చేస్తాయి సో ఇట్స్ మనం అంటే ఎక్కడన్నా వెళ్ళిపోయారా అంత దూరం వెళ్ళిపోయారా బిగ్ బాస్లోనే కదా ఉన్నారు రోజు చూస్తున్నారు కదా అని అనుకుంటారు జనాలు ఎందుకు అంత ఎమోషనల్గా అయిపోతున్నారని but uh, when two souls are together and they are separated for 70 days even one day kuda we can't bear so alanti the 70 days ante maybe our relation lo unna valaki they will understand yes meer kuda miss ayyavalu sir pillalni ma'am ni first to ante ne already prefix ayya kada vachan nenu ila unda pothundi 70 years 70 days do inka switch off ankoni vachan nenu vachin tarvata first to day second day lone naaku ఒక ఎమోషన్ ఏది రాకూడదు అనుకున్నా ఆ ఎమోషన్ బయటకు వచ్చేసింది అండ్ అప్పుడు హౌస్లో అందరూ బెదిరిపోయారు కల్పన గారు అయితే కన్ఫ్యూషన్ రూమ్ వెళ్ళి నన్ను కొట్టేస్తాడేమో అండి అబ్బాయి ప్లీజ్ అండి అని అలా కంప్లైంట్స్ చేయడం వాళ్ళంతా జరిగింది అండ్ వరుసగా దాని మీదనే నామినేషన్స్ జరిగాయి సో నాకు ఫస్ట్ వీక్ తారక్ లోపల మా మన అదే సెట్కి బిగ్ బాస్ సెట్కి వచ్చి అదే మన మౌంటర్లో చూస్తాం కదా చూసి తను వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఆ ఫీలింగ్స్ వచ్చాయి అందరితో మాట్లాడుకున్న తర్వాత నాకు అప్పుడు బయటది మళ్ళీ గుర్తొచ్చింది అన్ని అప్పుడు మరీ చాలా ఇదిగా ఉండింది అసలు మనం హ్యాండిల్ చేయగలుగుతామా అనే ఒకటి మైండ్లో ఉండింది అది వీళ్ళు ఎక్కువ అప్పుడు మా చిన్నోడు వేరే టూ ఇయర్స్ కదా మరి టూ ఇయర్స్ గగన్ సో పిల్లలు మిస్ అవ్వడం మదులు మిస్ అవ్వడం ఇవంతా అనిపించింది అండ్ నేను నచ్చని ప్లేస్లో ఉన్నా అదొకటి నాకు చాలామంది అగెన్స్ట్గా ఉన్నారు అండ్ అగెన్స్ట్ అంటే మేబీ నా గురించి వాళ్ళకి ఇంకా కంప్లీట్ తెలియదు కాబట్టి ఆ కంప్లైంట్స్ ఇవన్నీ ఉండేవి సో అది మేబీ నాకు నచ్చిన ప్లేస్లో ఉన్నాను ఒకటి అండ్ వీళ్ళు గుర్తు రావడం 
ఆ రోజు నైట్ సాటర్డే నైట్ బాగా అదే సాటర్డే మీకు మన సండే చూపిస్తారు యాక్చువల్ గా మాకు సాటర్డే నైట్ షూట్ అయిపోతుంది రెండ్ టూ ఎపిసోడ్స్ సో నైట్ అయిపోయిన తర్వాత మేము డ్రెస్ అంతా మార్చుకున్న తర్వాత నేను బయట కూర్చున్నప్పుడు బాగా డిస్టర్బ్ అయింది మైండ్ తర్వాత వెళ్ళి కెమెరా ముందు అమ్మకి మెసేజ్ పెట్టాను నేను ఇది నాకు హాస్టల్లో చదివేనప్పుడు ఇది నాకు హాస్టల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా నేను తీసుకుంటాను నేను ఇన్ కేస్ నేను ఏమైనా ఎమోషన్ అవుతే మీరు అందరూ వరీ అవద్దు అని చెప్పేసి ఒక వీడియో బయట ఇచ్చాను నేను అది బయటికి రాలేదు మీకు చూపించలేదు చెప్పి ఫేస్ వాష్ చేసుకొని ఇంకా ఫ్రెష్ నేను నేను వన్ ఆఫ్ ది కంటెస్టెంట్ ఇది నా ఇల్లు నెల్లని లోపలికి యాక్చువల్గా జర్నీ గేమ్ అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ వీక్ తర్వాత నాది